Daha kuvvetli. Tuba Hanım'ın bugün doğum günü. Daha kuvvetli lütfen. Nice mutlu yıllar. Çok teşekkür ederim. Hem de nasıl bir bölüme düştünüz. Evet, ölüm grubu. <gülüyor> Yok, hayat veren grubu. Bana hayat verdiler vallahi. Keliman Hanım çok güzel başladı. Evet. İlk sırada olmasaydı başka bir hikaye yazardı. Kabul etmek lazım. Talat Bey güzel kullandı o Yavuz'da alınan <gülüyor> üç harfin. Yavuz. Pişman etti hakikaten <gülüyor> Keliman Hanım'ı. 9200 puan artı 6 saniye ile şu anda birinci sıradalar efendim. Fakat Miray Hanım şu anda çok mutsuz oturuyor yerinde. O böyle gülen yüzü soldu gibi ama gördük. Her şey yolunda gitseydi evet o da bugünün şampiyonu olabilirdi. Olabilirdi. Değil mi? Kesinlikle. O yüzden ürkmeye gerek yok. Yok. Sakin başlarız. 6 tane harf alırız. Biraz önce arka taraftan 9500 yap rahat et falan gibi Biraz yorumlar şey. aldınız. Asla. İnanmayın. Hiç gerek yok. Hiç <gülüyor> gerek yok. Sizden sonra yarışacak kimse yok efendim. Evet. 9200 tamam. artı 7 saniye. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun başlayalım. Diyor ki, görenek haline dönüşmüş alışkanlığa adet deriz. Şimdi efendim sizin için bence kolay bir soru olacak. O yüzden hızlıca okuyayım. Hiç açıklama yapmadan. Aşama, dönem, merhale. Mesela bir danışanınızın hı hı. rahatsızlığındaki ilk... Süre. Hı -hı. Süre bir... Evre. Evre çok güzel. Haydi yenisi geliyor, daha da rahatlatıyor. Pek ha. kullanılmayan Türkçe karşılığını da veriyorum efendim. Batı kökenli bir kelime aradınız. Hepimizin gayet iyi bildiği bir şey. Sıvı püskürtmeye yarayan araç, püskürteç Türkçesi. Sıvı püskürtmeye yarayan araç nedir? Sprey. Spreydir. Gayet güzel. Gayet güzel. Beş harfidir tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Efendim, Tulat tiyatrolarında... Kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptıkları gösteri. Neydi Kanto. o? Kanto. Gayet. <gülüyor> Bravo. Burhan Damcıoğlu bile evet. demedim. Va demedim ya. Deseniz bilecektim ama. <gülüyor> Bildiniz zaten ben demeden. Buyurun yenisi gelsin. İnanç ve ibadet kurallarına bağlı kişiler için kullanılan bir sıfattır. Dindar. Çok güzel. <gülüyor> Bu biraz uğraştırıyor mu? Hayvancılıkla ilgili bir şey. İlla ki besici olmaya gerek yok cevaplamak için tabii ki. Çünkü besicilikten çıkıp genele de yayılmış bir tabirdir. Acaba kulağınıza geldi mi? Görelim. Bol süt veren inekler için kullanılan bir tabirdir efendim. Nasıl inek derler onlara? Sütü almak için ne yapmaları gerekiyor? Damız. Hayır. Hayır. Tamam. Film. Yavru almak için. Tamam. <gülüyor> Bu sütü almak için. Tamam. Harf alayım ben sütü o zaman sütü almak. Al bak hemen ya. verdiler yahu. Süt almak için ne yapmak gerekiyor? Sağmak gerekiyor. Güzel. Nasıl bir Sağ inek? Sağ mı? Yani. De? Eyvah bu kelime çıkmamış sizin karşınıza. Hmm. Bir de böyle hırpalarcasına yararlanılan kişiler için kullanılır. O senin nokta nokta ineğin mi falan derler. Ay. Demek ki sizin çok elit bir çevreniz var. Hiç kimse böyle tabirler <gülüyor> kullanmıyor. Alayım ben. Bir tane daha aldık. Nasıl inek? Sağmal. Nedir? Sağmal. Sağmal. <gülüyor> Holstein. Ya. Uçtu gitti. Tamam. Uçtu gitti. Çok daha kolayı var bence. Peki. Batı kökenli bir kelime yaygın kullanılıyor. Dilimizde canlı, etkin, hareketli anlamlarında. Enerjik. Bir tane daha var. Ee, coşkun. Aa, Hayır. Enerjik gibi batı canlı, kökenli. Canlı, etkin. Canlı, etkin, hareketli. Bugün kendimi çok... Şey hissediyorum. Hızlıyım. Çevik. Harf istemişlerdi basarken ya. ya. Niye vermediniz? İstedim mi? İstediler. Tamam. Dinamik. Dinamik efendim. Ben 3 harf almış oldum şu an. Şu an üç itibariyle 3 tane de harf alabilecek durumdayız Durumda efendim. 3'ünü birden alırsak 7 saniye arttıracağız. Onu tamam. da unutmayalım. Hadi gelsin yenisi. Biraz garip bir soru. Taşınabilir... Çerçeveli perde diye sorduk bunu ama perde değil bu. Perdenin görevini gören bir şey. Paravan. Ne olabilir? Paravan. Olabilir. Buyurun. <gülüyor> Türkçesini veriyorum. Arapça kökenlisini sizden istiyorum. Tamam. İkisi de kullanılıyor hala hazırda. Kesinlikle. Muhakkak. Muhakkak mı? Öyle mi? Muhakkak. Muhakkak. <gülüyor> 8 harfli biraz uzun bir sorusu var. Tamam. Dikkat. 
hem bir çiçek türünün, hem bir balık türünün, hem de sansargillerden bir hayvanın ortak adı. Balık pek bilinmez. Ama çiçek ve o sansargillerden hayvan gayet iyi bilinir. Aynen ama. Üçünün de ismidir. <gülüyor> sansargill. Evet, sansargillerden bir hayvanın ismidir. Böyle kırıların süsü bir çiçeğin <gülüyor> ismidir. Bir de balık türünün ismidir, o pek bilinmez. <gülüyor> Kırların süsü. Papatya değil. Değil. Papatya diye sansar yok. Kırmızılı bir çiçek. Bravo. İsmi niye gelmiyor aklıma? Bravo. İsmi gelmiyor aklıma. Şu sansargillerden hayvanı düşünün. Ay, evet. Tatlı bir hayvan. İsmi de çok tatlı ama gidin bir de tavuk besleyene sorun. Ay, evet. Tatlı mı değil mi? Niye gelmiyor? Gelincik. Pat. Ay, <gülüyor> Süreyi gayet iyi kullandınız i̇yi efendim. İyi gayet iyi. Hı. Yani bunun için lazım o süre bize zaten. Elinizde sadece dört tane dört. soru var. Tamam. Bir dakika on beş saniye Üç yeter de artar bile. Üçünde de birer harf alabilecek durumdasınız hala. Şimdi dikkat. Akla birden fazla doğru cevap getirebilecek bir soru bu. İki kelimeden oluşuyor cevabı. Bunu unutmayalım. İlk tamam. dokuz harfli cevabımızın peşindeyiz. Diğer taraftan, bir başka yönden anlamında bir söz dizisi. Öte yandan. Öte yandan. Tebrik ederim. Vallahi tebrik ederim. Bu çok basit. Öte yandan kafa karıştırabilir gibi gelmişti bana maşallah. Burada zaten tertemiz 900 puan var. Şeker hastalığı ile ilgili. Batı kökenlisi. Diyabetik. Nedir efendim? Diyabetik. Üç dört kadar efendim. Şimdi biraz dikkat edeceğiz. Çünkü efendim eski bir tabirdir. O yüzden seksist bir tabir demeyelim. O zamanlar çünkü o zaman öyle cinsin çünkü falan Politik yoktu. Politik söylemi de yok. Buyurun. Efendim daha çok efsaneleşmiş sporcu ve sinema oyuncuları ama erkekler Hı. için kullanılan bir tabirdir bu. İki kelime. Tamam, efsaneleşmiş sporcu. Futbolcu, evet. özellikle belli bir futbolcu ve özellikle belli bir sinema oyuncusu bizim ülkemizden Kim bahsediyorum. <gülüyor> Aa, efsaneleşmiş sporcu. Kimdi o ya hakikaten hani böyle ince bıyıklı? Yani e efsanesi o sektörün en büyüğü. Üç tane harf alırız. Harf alalım alayım. mı? Aldık bir harf. İki kelimeden oluşuyor efendim. Bir tane daha alalım mı? Bir şey erkeği. Hayır. Bir harf daha alalım. Alalım. Aldık bir harf daha. Hmm. KR yan yana. Kaçsız kral. Dur dur dur. <gülüyor> Metin Oktay. Metin Oktay evet. Yetti de attı, attı bile. Elde halen bir harf alma hakkı var. 12 saniye içerisinde son soruya son cevap harf. vereceğiz. Evet, son. O harfi alırsak eğer 7 saniyeyi gördüğümüzde ya da daha öncesinde durduracağız. Hemen basmak... Olur. Bilemedim. Harf diye bağırırsınız, <gülüyor> pat diye tokatı indirirsiniz. Olabilir. En sağlamı o aslına tamam. bakarsanız. Tamam. Gelsin mi? Gelsin. Buyurun efendim. A afiyetle. Harf alayım. Esenlik ve rahatlık içinde. Afiyetle. Esenlik ve rahatlık içinde. Anlamında bir sözcük. Afiyet. Sağlık. Ha gayret. Sa Tek kelime. Sağlıkla olamıyor. Hadi birkaç daha ek koyalım ona biz. Sağ salim ol diyor. Hı -hı. Birleşik Sağ... kelime değil, tek kelime. Sağ. Afiyetle git. Esenlik ve rahatlık içinde git. Sağlı... Ha gayret. Salimen. Hayır, o Sa daha güzeldi o. Sa Güzel başladınız. Sağlı... Ortada... Sağlıcakla. Hoppa. Çok heyecanlıydı. Aa, çok Vallahi ama. çok heyecanlıydı. Hak etmedi mi? <gülüyor> Kocaman arkadaşlar. Doğum yılınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bu bizim hedi hediye yazıyor üzerinde ama bu sizin hak ettiğiniz şey. Çok bu ödüldür ederim. efendim. Çok ödüldür. Hakikaten ederim. öyle. Ve de zannediyorum ki asıl ödülü şu şekilde aldınız. Çok kuvvetli yarışmacıların evet. arasından sıyrıldınız. Her biri bugünün şampiyonu olabilirdi. Hadi onlara da bir alkış verelim.